Дорогие мои, всем привет! У меня есть вот такая юбка. Сейчас мы ее пустим в дело. Насквозь резать я не могу, я не попаду в нужный шов с той стороны. Поэтому я свой коврик помещаю внутрь юбки. Срезаю нижнюю половинку. Мне с одной из сторон нужна ровная линия. Давайте ее сделаем идеально ровной. В этом направлении тоже надо все сделать ровно. Теперь мне надо сточать обычным простым швом. Этот шов теперь надо разутюжить разутюжила беру клеевую и вот так дублирую продублировала стало все пожестче и сейчас идем делать очень очень крутую вещь я сюда добавлю немножко дизайна вот такой вентиль ну, немножко-то изюма надо добавить. Скажите, вы тоже видите кошачью морду? Вот это глаза, вот это нос кошачий, мех вокруг бороды, мех на голове. Ой, я где-то в интернете смотрела, что когда ты в обычных вещах видишь лица, то это какой-то признак шизофрении. Поздравляю, у вас шизанутый блогер. Поехали. Следующий цвет пошел. Вот. Чтоб не трепыхалось. Вот он, следующий. Итак, смотрите, что получилось. Классно, да? Угу, угу. Да, все-таки я вижу кошачью морду. Меня очень просят не просто резать, а показывать, где сколько сантиметров. Здесь 16. Тоже 16. И здесь... 16. Скажите, ну теперь-то можно резать? Я все рассказала, что должна была. Погнали. Еще нам понадобится очень красивый подклад. Давайте сделаем. Кроме этого, два слоя синтепон. У меня тонкий синтепон, поэтому два. Если у вас есть пенка, то ставьте пенку. У меня просто пенки нету. Только в этом дело. Нитки подбираю. Да, вот это вот хорошо подходит. Итак, первый этап я стачиваю все по периметру. Все пышненько. Теперь делаю стежку под этим углом. Стежку делаю веточкой, чтобы уплотнить. Если у вас есть пенка, ставьте пенку, не занимайтесь этим. И теперь в другом направлении тоже делаю расстрочку. Смотрите, смотрите, романтик, правда? Жестче стало, а снова хорошее. Все, подклад готов. Помните, были вот такие штучки? Раз. Готово. Нужен еще один очень важный элемент. Я предлагаю вот отсюда забрать. Так, надпись наверное, вверх нужна. Вот так давайте сделаем. Угу. 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 
Итак, здесь тоже полный кайф. Молния. Молнию я буду втачивать. Вот это, смотрите, какая у меня тоненькая есть. Угу. Едем с другой стороны. Я теперь делаю две перекрывашки. Смотрите, беру вот такую деталь. И вот сюда надо вот так притачать. С одной стороны, с другой. Теперь вот этот шов должен оказаться внутри. Смотрите, берем вот так. Видите, да? Внутри все оказывается. И шить будем по этой строчке, по предыдущей. Берем и накрываем подкладом. Ну, шить я буду с этой стороны. Мне так удобнее. Выворачиваем ручечки. За них и потянем. Бегунки загоняю сюда. Вот зачем нужна была здесь закрепка. Теперь надо вот так скачать. Смотрите. Угу. Вот этот уголок сюда. Еще один угол можно сейчас застрочить. Вот этот. Выворачиваю. Это сшиваю вручную. Смотрите, как внутри уютно. Кармашки есть. Форму держит. Перекрывашка. Ничего не будет раскрываться. Все хорошо. Да. О, смотрите, какое дно. Угу. Итак, все готово. Мне понравилось. Сделала быстро. Эта форма новая для меня. Вышивать тоже понравилось. Все быстренько, все аккуратненько. Сейчас готовится новый урожай авокадо. Это маленькие авокадинки. Это зависть. Да, смотрите, сколько нападало. Они, их, короче говоря, получается много, а потом они вот так вот осыпаются лишние. И получается 3-4 штучки на каждой. 